ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫോർ എ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മേൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന തുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദീസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കോസ്റ്റിനെയും ബെനിഫിറ്റിനെയും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്നതാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ മുടക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് നമുക്കതിനെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റാണ് അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണോ കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് അതിലേറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഇനി നോക്കുക കൺഫെഡറേഷൻസ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കൺഫിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദർ ആർ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാം വൺ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും പിന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടേക്സ് ഇൻറ്റു അക്കൗണ്ട് ദ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടേക്സ് ഇൻറ്റു അക്കൗണ്ട് ദ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലുള്ള നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസുകൾ നോൺ ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമെങ്കിലും സാലറിയോ റെൻറ്റോ പോലെ നമുക്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് കൺഫിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടി കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മ
അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ കൺഫിഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുക അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്നല്ലേ അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ടു തൗസൻഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുക ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻകേഡ് ആണല്ലേ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ എത്ര രൂപയുടെ വർത്തനവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ മൊത്തം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് മാത്രം ആ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര രൂപയുടെ വർത്തനമാണോ വരുന്നത് അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ആ വർത്തനവ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൺഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഘ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംഘ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻകേഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇറിക്കവറബിൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇറിക്കവറബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് സംഘ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘ് കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഓൾ കൺഫ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺഫേർഡ് വൈൽ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇറിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി നമുക്ക് സംഭവിച്ചതും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ സംഘ് കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺഫേർഡ് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംഘ് കോസ്റ്റ് അത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ഫോർഗോൺ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രൊജക്റ്റ് ദെൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻകർ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു അവസരം നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർഗോൺ ടു അണ്ടർടേക്ക് ദ പ്രസൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടായിട്ട് ഇടുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂലം നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം അതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു അത് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടുക എന്നുള്ള അതിൽ മേൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺഫർ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കൺഫർഡേഡ് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കൺഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റോടെയും എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സംഘ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺഫർ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൺഫർ ചെയ്യണം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനിൽ ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഡിസിഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുടക്കുന്ന തുകയുടെ വാല്യൂവിൽ വിലയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ പണപ്പെരുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഇൻഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിയൽ
അതായത് ദർ ക്യാൻ ബി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് സേവിങ് ഇൻ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസും വരാം അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഇൻ ടാങ്ക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാം അല്ലേ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് അസറ്റ് ഒരു പഴയ അസറ്റാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സും അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഇൻ ടാങ്ക്സ് ലൈബിലിറ്റിയും വരാം ഇഫ് ദി ഓൾഡ് അസറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് എബോ ഇറ്റ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഒരു അസറ്റ് പഴയ അസറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടിയ വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ മേൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മേൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മളതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് ഓഫ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അവിടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിക്കണം ദെൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ടാക്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ ടാക്സസ് സേവ്ഡ് ആർ ഇൻഫാക്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണല്ലേ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയ്ക്ക് തുല്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ വരുമ്പോൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ടാക്സ് ഷീൽഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ടാക്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണല്ലേ ഇനി പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഒരു അസറ്റ് വിറ്റിട്ട് പുതിയൊരു അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയ പഴയ അസറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ ദിസ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ റെക്കോർഡ് ടു പർച്ചേസ് എ ന്യൂ അസറ്റ് ഒരു പുതിയ അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടിയ ക്യാഷ് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണല്ലേ ദൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളിലൂടെ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പണം മുടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോർ ബിഗിനിങ് എ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയാണ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഔട്ട് ലേ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് നമ്മുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിനു വേണ്ടി മുടക്കുന്ന തുകയെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ സീറോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയം അല്ലേ ഇത് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് അതായത് പുതിയ ഒരു കോസ്റ്റ് വാ അസറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്ന തുക ഇൻഷുറൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിൽ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്
നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സേവിങ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ചിലവായ തുക നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം ഇനി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ റെക്കേർഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിഫിഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിഫിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മോളി പറഞ്ഞാലാതെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെക്കേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ റെക്കേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കൂട്ടൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കൂട്ടൽ നടത്തണം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ എ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മളിപ്പോൾ മുടക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൈസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വാല്യുവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മൾ കൺഫിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസൽ ഓർ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനമാണ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആ രീതിയിലും അതിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റെക്കോർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പറയുന്ന പേര് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിന്നും കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് നിന്നും ഹഡിൽ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മറ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എത്രമാത്രം ലൈഫ് ഉണ്ട് അതിന് എത്ര വർഷം അത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കും അവൈലബിൾ ഫണ്ട് എത്ര ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒബ്സൽഫൻസ് അതിനുള്ള റിസ്ക് അതായത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ ആ റിസ്ക് കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് തിയറിയും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരാം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കൊണ്ടും ഷെയർ കൊണ്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എത്തുന്നതായി